എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഓവനും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബീറ്ററിന് പകരം നമ്മൾ മിക്സി ജാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്കുള്ള മിക്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു അലൂമിനിയം പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു റിങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം റിങ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡോ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റോ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനിയൊരു ബൗളിനകത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരിപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒട്ടും വെള്ളമയമില്ലാത്തൊരു മിക്സി ജാറിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടും വെള്ളമയമില്ലാത്തൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മൈദ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മൈദ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചായിട്ട് കുറേശ്ശ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ മൈദ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ മൈദയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറര ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ട്രേക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അതിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ആറര ഇഞ്ചിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെയോ ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും ചൂട് വെളി പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാൻ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോഫി സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നൂറ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നൂറ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തികച്ചില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം
കോഫി സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കോഫി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ചെറിയൊരു ചൂടോടുകൂടി വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് കേക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവരും ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരും ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗനാഷ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക പിന്നെ ഇത് അന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാതെ ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്